الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه فمنه الهداية ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلا بهلم الله تعالى بكيوريده அவனை போற்றி புகழ்ந்து அவனிடத்திலைய உதவியை வேண்டியவனாக இன்றைய இந்த முகநூல் நேரலை நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கின்றேன் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரிகளே நான் ஏற்கனவே உங்கள் அனைவருக்கும் அறிவித்தது போன்று இன்றைய உண்மையிலே விடயத்துடைய தலைப்பு முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய யதார்த்த நிலை என்ன அதனை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதன் அவசியம் அதன் மூலமாக எப்படி நாங்கள் செயற்படுவது போன்ற விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நாடினேன் ஏதோ துரதிருஷ்டவசமாக உரிய நேரத்துக்கு எங்களால் ஆரம்பிக்க முடியவிட்டாலும் குறிப்பாக இன்ஷால்லா இது ஒரு முக்கியமான தலைப்பு இந்த தலைப்பை இன்ஷால்லா மிக சுருக்கமாக விளங்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சிப்போம் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுடைய சமூகம் என்ன என்பது பற்றியும் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் யதார்த்த நிலை என்ன என்பது பற்றியும் அந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் மேலே எழுந்து வெளியே வருவதற்கான இஸ்லாம் கூறியிருக்கக்கூடிய தீர்வுகள் என்ன என்பது பற்றியும் பேசக்கூடிய தலைப்பு தான் இது அதாவது எங்களுடைய சமூகத்துடைய யதார்த்த நிலை என்ன உண்மையில் இதில் பிரச்சனைகளை பற்றி மாத்திரம் பேசுவது மாத்திரம் எனது நோக்கமல்ல மாறாக பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வையும் பற்றி பேசுவது தான் எனது நோக்கம் அதே நேரத்திலே இங்கே மிகவும் முக்கியமான பணியை செய்ய வேண்டியவர்கள் என்றிருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் தொடர்பாகவும் அவர்களுடைய பணி தொடர்பாகவும் சில விடயங்களை தொட்டு செல்லலாம் என்று நாடுகின்றேன் எனவே நீங்கள் கலந்து இருக்கக்கூடிய நேரலில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் நிச்சயமாக இதனை லைக் பண்ணுவதோடு ஷேர் பண்ணுவதோடு அந்த அல்குருதத்தை நீங்கள் அதிகரித்து கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ மிகவும் முக்கியமான வீடியோவாக இன்ஷா அல்லா யார் அறிவார் அல்லாஹு தாலா நாடினால் அது இருக்க போகின்றது இன்ஷா அல்லா நேரடியாக விடயத்துக்கு வருவோம் முதலாவது செய்தி என்னென்று சொன்னால் முஸ்லீம் சமூகம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி ஒன்று வரும் முஸ்லீம் சமூகம் என்றால் என்ன அல்லது முஸ்லீம் சமூகத்தை குறிப்பது யார் யாரையெல்லாம் குறிக்கும் என்பது இந்த கேள்விக்கு அல் குர்வான் ஹதீஸிலிருந்து விடை தேடுகின்ற போது அலமதுல்லா மூன்று பண்புகளை நாங்கள் தெளிவாக அந்த முஸ்லீம் சமூகத்திடம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லலாம் முதலாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் முஸ்லீம் சமூகம் என்பது இஸ்லாமிய நம்பிக்கை கோட்பாட்டை அடிப்படையாக வைத்து அமைந்த சமூகம் அதாவது அல்லாஹு தாலாவை நம்பிக்கை கொண்ட மறுமை நாளை நம்பிக்கை கொண்ட நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை நம்பிக்கை கொண்ட வானவர்களை நம்பிக்கை கொண்ட அதே நேரம் விதியை நம்பிக்கை கொண்ட இப்படி அந்த ஈமானுடைய அம்சங்கள் ஆரையும் பற்றிய கொள்கை எடுத்த ஒரு சமூகமாக இருக்க வேண்டும் இது முதலாவது செய்தி இரண்டாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே குறிப்பிட்ட அதே போன்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய இஸ்லாமிய முறை இதனை நாங்கள் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் வாழ்க்கை வழிமுறை என்று சொல்வோம் இந்த இஸ்லாமிய சட்டங்களையும் வாழ்க்கை வழிமுறைகளையும் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற சமூகம்தான் இஸ்லாமிய சமூகம் அதாவது நம்பிக்கை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய சமூகம் அஹ்காமுல் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய சட்ட திட்டங்களை எடுத்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய சமூகம் அது ரெண்டாவது மூன்றாவது பகுதி என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாத்தின் தூதை மனித சமூகத்துக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற சமூகம் இஸ்லாத்தின் தூதை மனித சமூகத்துக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற சமூகம் எனவே இப்போது எங்களுடைய அக்கைதா என்பதும் அதே போன்று இஸ்லாமிய ஷரியா என்பதை நடைமுறைப்படுத்துவதும் அந்த இஸ்லாமிய ஷரியாவை அதே போன்று அக்கைதாவை அந்த தூதை அடுத்த மக்களுக்கு உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய பணி அது தாவத்து இல்லை நாசி ஜமி அண்ட் எல்லா மனிதர்களையும் நோக்கிய இந்த அழைப்பு பணி என்ற ஒரு செய்தியை சுமந்தவர்கள் தான் இந்த முஸ்லீம் சமூகம் 
அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் குறிப்பிடுகின்ற போது ஒமிம்மன் ஹலக்குனா உம்மத்தன் யஹ்தூன பில் ஹக்கை ஒபிஹி யாதிலூன் மக்களுக்கு நேர்வழியை காட்டுகின்ற அதே போன்று நேர்வழி காட்டலின்படி தீர்ப்பு சொல்லுகின்ற அல்லது ஆட்சி செய்கின்ற மக்களாக இருப்பார்கள் யார் இந்த சமூகத்தவர்கள் முஸ்லீம் சமூகம் அதே போன்று இன்னும் பல வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற நேரத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறது நீங்கள் மிகச்சிறந்த சமூகமாக இருந்தீர்கள் குந்தும் ஹைர உம்மத் இந்த வசனத்தை நாங்கள் அடிக்கடி அறிந்திருக்கின்றோம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் எங்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்ற நீங்கள் உலகத்திலே தோன்றிய சமூகங்களிலே மிகச்சிறந்த சமூகங்களாக சமூகமாக இருக்கின்றீர்கள் அப்படி சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்புகளை சொல்லுகின்றான் அந்த பண்புகளில் முதலாவது வரக்கூடிய செய்தி என்று சொன்னால் நீங்கள் நன்மையை ஏவுகிறீர்கள் தீமையை தடுக்கின்றீர்கள் நீங்கள் அல்லாவை விசுவாசிக்கின்றீர்கள் இப்படி பார்க்கின்ற போது முஸ்லிம் சமூகம் என்பது உண்மையில் அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த நம்பிக்கை கோட்பாட்டையும் அந்த இஸ்லாத்தையும் அந்த இஸ்லாமிய தூதையும் சுமந்து செல்லக்கூடிய சமூகமாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதனை ரசூ சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுடைய ஹதீஸில் கூட நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நீண்ட ஹதீஸ் அதில் ஒரு பகுதியை நான் சொல்லுகின்றேன் உண்மையில் ரசூ சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன ஹதீஸ் இப்படி ஹாதா கிதாபுன் மின் முகமதின் நபி ரசூல் இல்லாஹி பைன் அல் முமினீன வல் முஸ்லிமீன மின் குரைஷின் வ அலி யசரிப ஒமன் தபியஹும் வலஹி கபிஹும் வஜாஹத மாஹும் அன்னஹும் உம்மத்துன் வாஹிதத்துன் மின் தூனின் நாஸ் மனிதர்களிலே ஒரு சமூகமாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம் சமூகம் யார் என்று சொன்னால் ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஹாதா கிதாபுன் மின் முகமது முகமத் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து வந்த புத்தகம் இது உண்மையில் வந்து ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை அவர்கள் சொல்லும்போது ரசூலுல்லாஹி பைனல் முஹ்மினின் வல் முஸ்லீமின் மின் குரேஷின் வாஹலி யாத்ரிப் குரேஷில் இருந்து வந்த முஸ்லீம்கள் யாத்ரிபில் இருந்து வந்த முஸ்லீம்கள் அதே போன்று அவர்களை பின்பற்றியவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்தவர்கள் அவர்களோடு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் தான் சமூகம் உம்மத்துன் வாஹிதா அப்போ இப்போது எங்களுக்கு முஸ்லீம் சமூகம் என்றால் யார் என்பது தெளிவு ஆகிவிட்டது இன்ஷால்ல நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் அப்போ உண்மையில் வந்து தற்போதைய முஸ்லீம் சமூகத்தில் உள்ள யதார்த்த நிலை என்ன உண்மையில் கேட்டோம்னு சொன்னால் அலமதுல்லா முஸ்லீம்களுடைய பகுதிகளை நாங்கள் நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போகையிலும் இங்கே நான் குறிப்பாக சொல்ல வந்தது என்னென்னு சொன்னால் உண்மையில் அரசியல் ரீதியாகவோ அல்லது சமூக ரீதியாகவோ பொருளாதார ரீதியாகவோ இப்படி ஒவ்வொரு ரீதியாக நாங்கள் பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே மிக முக்கியமாக நான் பார்க்க வேண்டிய அம்சமாக மூன்று விடயங்களை எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகத்திலே மூன்று விடயங்கள் இருக்கின்றன அது ஒரு யதார்த்த நிலை அந்த யதார்த்த நிலையை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதும் அந்த புரிதலின் அடிப்படையிலே எங்களுடைய சமூகத்திலே பணியாற்றுவதும் மிக முக்கிய தேவையாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த விடயத்தில் முதலாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் சொன்னோம் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை கோட்பாட்டை நம்புகின்ற அதன் மீது இருக்கின்ற ஒரு சமூகம்தான் முஸ்லீம் சமூகம் அந்த அக்கீதா இஸ்லாமியா என்ற விடயத்திலேயே எங்களுடைய சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன அந்த குறைபாடுகளை நான் இங்கே மூன்றாக இன்ஷால்ல வகுத்து கதைக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் முதல் செய்தி என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய அக்கீதா நம்பிக்கை கோட்பாடு தொடர்பாக நாங்கள் முஸ்லீம்கள் கதைக்கின்ற போது அங்கே மூன்று குறைபாடுகள் இருப்பதை தெளிவாக நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் முதலாவது செய்தி என்னென்று சொன்னால் இதனை அன்புக்குரிய சகோதரர்களை சகோதரிகளை தெளிவாக புரிந்து கொள்வோம் முதலாவது செய்தி இஸ்லாமிய அக்கீதா விஷயத்தில் நாங்கள் புரிந்திருக்கக்கூடிய முதலாவது தவறு என்னென்னு சொன்னால் ஹலால் ஹராம் என்ற விடயம் அதாவது அனுமதிக்கப்பட்டவைகள் அனுமதிக்கப்படாதவைகள் என்ற விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் நம்பியிருக்கக்கூடிய விஷயம் உண்மையில் தவறாக புரிந்திருக்கின்றோம் உண்மையில் ஹலால் ஹராம் என்ற சட்டத்தை இயற்றுவது மனிதன் அல்ல ஹலால் ஹராம் என்ற சட்டத்தை இயற்றுவது எங்களை படைத்த அல்லாஹு தாலா இதனை நாங்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
இது முதலாவது செய்தி அப்போ உண்மையில் அல்லாஹு தாலாவுடைய தூதர் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் தாவாவை செய்யும்போது இஸ்லாமிய ஆட்சியை நிலைநாட்டி இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டு இஸ்லாமிய தூதை சுமந்து கொண்டு வாழுகின்ற முஸ்லீம் சமூகமாக இருக்கின்ற நிலையில் அங்கிருந்த யூதர்கள் உண்மையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஆட்சிக்கும் அதே நேரம் இஸ்லாமிய தூதுக்கும் எதிராக பல தடவைகள் உண்மையில் எதிர்த்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய குரேஷி காவிர்களோடும் உண்மையில் ஒன்றிணைந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிராகவும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராகவும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் உண்மையில் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா பல வசனங்களை இறக்கினான் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு குருவான் வசனம் சூரான் ஆமில் நூற்றி பதினாலாவது வசனம் வருகின்றது அஃபகைர் அல்லாஹி அபு தகி ஹக்கமன் வஹுவல்லதி அஞ்சலை இலைக்கும் உல் கிதாப முஃபல்லா அல்லாஹு தாலா அல்லாதவனையா நான் நீதிபதியாக தேடுவேன் அவன் தான் உங்களுக்கு விளக்கமான வேதத்தை இறக்கியுள்ளான் அல்லாஹு தாலா விளக்கமான வேதத்தை உங்களுக்கு இறக்கியிருக்கின்றான் அப்படி இருக்கின்ற நேரத்தில் நான் எதற்கு அல்லாஹு தாலா அல்லாதவனிடத்தில் போய் நீதிபதியாக அவனை நியமிக்க வேண்டும் இங்கே அல்லாஹு தாலாவை நீதிபதியாக ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் ஏற்றுக்கொண்டு அவன் தந்த ஹலால் ஹராமின் அடிப்படையிலே வாழ்வதைத்தான் இஸ்லாமிய சமூகத்திலே நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் இந்த வாழ்க்கை முறை தான் ஹலால் ஹராம் என்ற கிரைட்டீரியா பிரிகோடு இந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே நாங்கள் வாழ்வது அவசியம் இதனை நாங்கள் தவறாக புரிந்திருக்கின்றோம் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவர்களே எப்படி தவறாக புரிந்திருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இன்றைய நவீன காலத்தில் வருகின்ற போது உண்மையில் குற்றவியல் சட்டம் என்று வருகின்ற போது அதனுடைய இருக்கக்கூடிய களவெடுத்தலாக இருக்கலாம் அல்லது விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதாக இருக்கலாம் அல்லது கொலையாக இருக்கலாம் இந்த விடயங்கள் வருகின்ற போது அந்த இஸ்லாமிய சட்டங்கள் தொடர்பாக எங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத அல்லது அது பற்றி நாங்கள் கதைக்காத அது எங்களுக்கு இந்த காலத்தில் தேவை இல்லை என்ற அளவுக்கு மங்கிப்போன நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருப்போம் என்று சொன்னால் அது இந்த நவீன காலம்தான் அதே நேரம் நாங்கள் பார்க்கலும் வந்து இஸ்லாமிய அஹ்காமு ஷரியா என்று குறிப்பாக வருகின்ற போது தஹதுது ஜவுஜாத் பலதார மனம் ஆண்கள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு மனமோ அல்லது இரண்டு மனமோ அல்லது மூன்று மனமோ அல்லது நான்கு மனமோ திருமணங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இது தொடர்பான ஒரு சந்தேகம் நம்பிக்கையின்மை இருப்பது அல்லது அதே போன்று நாங்கள் எங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே ரிபா வட்டி தொடர்பாக கொண்டிருக்கக்கூடிய கருத்து சொ கருத்துக்கள் அல்லது மது பானம் அல்லது வந்து சூதாட்டம் போன்றது தொடர்பாக நாங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை பார்க்கின்ற போது எங்களுடைய இஸ்லாமிய அஃபீதா இந்த நம்பிக்கையிலே ஒரு பகுதி அதாவது ஹலால் ஹராம் அது அல்லாஹ் மான் எங்களுக்கு தந்தான் அதிலே எந்த மாற்றத்தையும் நானும் நீங்களே செய்ய முடியாது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும் இதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் ஆலிங்கலும் உணர்ந்து அதன் பால் அழைக்க வேண்டும் அதனை உணர்த்த வேண்டும் அது பற்றி அவர்கள் ஆணித்தரமாக பேச வேண்டும் ரெண்டாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் இதே இதில் இஸ்லாமிய அக்கீதா விஷயத்தில் ரெண்டாவது ஒரு சிறிய விடயம் இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் இயங்குகின்ற போது அமல் செய்கின்ற போது அல்லாஹு தாலாவுடைய திருப்பொருத்தத்திற்காக அமல் செய்கின்றோம் என்ற நிலை இன்று குறைந்திருக்கின்றது அல்லாவுடைய திருப்பொருத்தத்துக்காக நாங்கள் வேலை செய்கின்றோம் என்று அது இஸ்லாமிய அழைப்பாளனாகவும் இருக்கலாம் அதே நேரம் உண்மையிலே சாதாரண மக்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லாவுக்காக என்று செய்வது அந்த தன்மை இஸ்லாமிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அல்லாஹு தாலா கூலி தருவான் அவனுக்காக நான் செய்கின்றேன் என்பது இதற்கான காரணத்தில் இன்னொன்று என்னன்னு சொன்னால் சுவர்க்கம் பற்றி அதே நேரம் நரகம் பற்றி இந்த ரெண்டு விடயங்களும் சுவர்க்கம் பற்றி ஒரு ஆசை விருப்பம் 
அதற்காக அமல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை தேட்டம் இல்லாத ஒரு நிலைமை அதே நேரம் நரகம் பற்றிய ஒரு பயம் அச்சம் அதில் இருந்து நான் தூரமாக வேண்டும் என்ற ஒரு உண்மையில் வந்து மிகவும் தீவிரமான ஒரு எங்களுடைய முடிவு இல்லாத நிலையில் தான் நாங்கள் ஒரு சீரியஸ் இல்லாமல் எங்களுடைய இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை வழி நடத்துகிறதாக இருக்கலாம் அல்லாது இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறதாக இருக்கலாம் இஸ்லாமிய தூதை எடுத்து செல்வதாக இருக்கலாம் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் பொழுபோக்காக இருக்கிறோம் அப்போ இது அக்கீதாவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது சொர்க்கத்தை நாங்கள் நம்பிக்கிறோம் நரகத்தை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஆனால் இதில் ஒரு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் எங்களை புஷ் பண்ணது இல்லை அல்லாவுக்காக நாங்கள் காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று இது ரெண்டாவது பாதி மூணாவது பாதி உண்மையில் வந்து இஸ்லாமிய அக்கைதால் எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தவறுகள் ரோண்டு உண்மையில் வந்து சமூகத்தை நாங்கள் ஒரே குறகாண்டத்தை விட சமூகத்தை எக்கவுண்ட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான பணி இமாம் இபுனு தைமியா ரஹமஹுல்லா அவர்கள் அவர்களுடைய ஃபத்துவாக்களுக்கு ஒரு அதனை சரிபார்க்கக்கூடிய ஒருவரை நியமித்திருந்தார் அப்போது சிலர் கேட்டார்கள் ஏன் உங்களுடைய ஃபத்துவாக்களுக்கே சரிபார்க்கக்கூடிய ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும் என்று அந்த நேரத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் உண்மையிலே ஹப்பாஸ் தப்பாக் உண்மையிலே பான் செய்யக்கூடியவன் சமையல் செய்யக்கூடியவன் இவர்களை மேற்பார்வை பார்க்கக்கூடிய மேற்பார்வை நிற்கின்ற நேரத்திலே ஃபத்துவாக்களுக்கு மேற்பார்வையாளனாக ஒருவர் இருப்பது என்ன தவறு ஏன் இருக்கக்கூடாது என்ற கேள்வியை கேட்டார்கள் அப்போ இந்த அடிப்படையில் எங்களுடைய சமூகத்திலும் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விடயங்கள் தொடர்பான கேள்விகளை கேட்டு குர்வான் ஹதீஸின் அடிப்படையிலே அதனை சரியான பக்கம் திருப்புவதற்கு நகர முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது மூணாவது விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உருவான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான் சகோதரத்துவம் அப்போ நாங்கள் பார்க்கலும் மக்கால இருந்து வந்த முஹாஜிர்கள் மதினால் இருந்த அன்சாரிங்கள் அன்சாரிலையும் இருந்த ஹவுஸ் ஹசரஜ் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தினர்கள் அதே நேரம் கருப்பர்கள் சிவப்பர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்த ஒரு சமூகம்தான் நபிகள் நாயம் சல்ல அல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவருடைய சமூகம் இங்கே நாங்கள் பார்த்தது இஸ்லாமின் இஸ்லாமிய அகீதாவின் அடிப்படையில் அமைந்த சகோதரத்துவம் அப்போ இன் இன்று இஸ்லாமிய சிந்தனையின் இஸ்லாமிய அகீதாவின் அடிப்படையில் அமைந்த சகோதரத்துவம் இல்லாத நிலைமையாகிவிட்டது உண்மையில் நாங்கள் கடந்த ஒரு நூறு காண்டம் அல்லது நூறு கா நூறு ஆண்டு காலத்தை விடும் குறைய பார்த்தோம்னு சொன்னால் முஸ்லீம் சமூகம் ஒன்றாக இருந்த சமூகம் பல நாடுகளாக கூறு போடப்பட்டு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு மெல்லை விதிக்கப்பட்டு அந்த நாடுகளுக்கு தேசிய கொடி என்றும் தேசிய கீதம் என்றும் இப்படி உண்மையில் முஸ்லீம் நாடுகளும் தான் முஸ்லீம் அல்லாத நாடுகளும் தான் இப்படி ஒரு சூழல் உருவானதன் காரணமாக முஸ்லீம் நாடுகளுக்கு மத்தியிலே முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராகவே போர்கள் தொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அல்லது உண்மையிலே முஸ்லீம்கள் அடுத்த நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கு உதவி செய்யாத நிலை அடுத்த நாட்டு முஸ்லீம்கள் உண்மையில் இஸ்லாத்தின் எதிரிகளால் தாக்கப்படுகின்ற போது தாம் கைகட்டி பார்த்த நிலை இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது இதற்கான காரணம் எங்களுடைய அக்கீதாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சகோதரத்துவம் என்ற அம்சம் உண்மையில் பலவீனப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இங்கே தேசியவாதம் என்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கின்றது தேசப்பற்று நாட்டுப்பற்று என்று சொல்லிக்கொண்டு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த சகோதரத்துவத்தை நாங்கள் எங்கேயோ தூர தள்ளி வைத்திருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் வந்து பல நாடுகளாகவும் தேசியங்களாகவும் நாங்கள் மாறி இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் தாக்குகின்ற அளவுக்கு நாங்கள் மாறிவிட்டோம் இது உண்மையில் இஸ்லாமிய நம்பிக்கையில் இருக்கக்கூடிய பிழையின் காரணமாக எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யதார்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்கின்றோம் எங்களுடைய சமூகம் இருக்கக்கூடிய யதார்த்தம் இஸ்லாமிய நம்பிக்கை கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே ஒரு தவறு இருக்கின்றது அதன் காரணமாகத்தான் இந்த நிலையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அதில் முதலாவது ஹலால் ஹராம் தொடர்பான விஷயம் ரெண்டாவது உண்மையில் வந்து சுவர்க்கமாக நரகமாக அல்லாவுக்காக நாங்கள் வேலை செய்வதா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பின்னடைவு மூன்றாவது நாங்கள் சகோதரத்துவத்துவ 
உண்மையில் எங்கேயோ பின்தள்ளி விட்டு பின் தள்ளி போட்டு விட்டு இயங்கக்கூடிய தன்மை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இனி அடுத்த பாதிக்கு போவோம் அதுதான் முக்கியமான செய்தி என்னன்னு சொன்னால் எங்களது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு யதார்த்த நிலை நான் யதார்த்தம் ஒன்று சொல்லுகின்ற நேரம் உண்மையிலே ஏன் நலவ பேசல் என்று நாங்கள் பேசலாம் உண்மையில் இந்த தலைப்பு பெரிய தலைப்புன்னு நான் சொன்னேன் நலவொன்றத்தை விட உண்மையில் எங்களோ இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறு என்ன அல்லது உண்மையில் வந்து இதை தவறுன்றத விட பிழை என்பதை உண்மையில் ஆக மிகப்பெரிய ஒரு பாரதூரமான ஒரு பிழை எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்குது அன்று அப்படி தான் சொல்லுவோம் எங்களுடைய இந்த அக்கைதா தொடர்பாக நாங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய கருத்து இரண்டாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதோடு தொடர்புடைய குறைபாடு இரண்டாவது குறைபாடு என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதோடு தொடர்புடைய குறைபாடு உண்மையில் இதை நாங்கள் குறிப்பாக சொல்லணும் என்று சொன்னால் இப்போது இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது முஸ்லீம் நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய சகல ஆட்சியாளர்களும் அதில் எந்த விதிவிலக்கும் இன்றி என்று சொல்கிறோம் அளவுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் கமால் அத்தா துர்க் அதாவது இஸ்லாமிய ஹிலாஃபாவை பூண்டோடு இந்த உலகத்திலிருந்து இல்லாமல் செய்த அந்த துருக்கிய நாட்டின் தந்தை என்று அறியப்பட்ட கமால் அத்தா துர்க்கின் அடிச்சுவட்டைத்தான் எல்லோரும் பின்பற்றி பயணிக்கின்றார்கள் என்று சொல்லலாம் உண்மையில் இஸ்லாத்துடைய ஆட்சி அதனுடைய கொள்கை உண்மையில் இஸ்லாமிய அக்கீதா தான் என்பதை எடுத்து போட்டுட்டாங்க எல்லோரும் அதாவது இஸ்லாமிய அக்கீதா தான் இஸ்லாமிய இந்த ஆட்சி ச ஆட்சி முறையிட கொள்கையாக இருக்கும் என்பதை எல்லோரும் தூக்கி வெளியில் விட்டுட்டாங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு என்னத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் உண்மையில் அது வெறுமனே இல்லை அந்த இடத்துக்கு முதலாளித்துவத்தையும் அதே நேரத்தையும் மேற்குலக சட்டங்களையும் கொண்டு வந்து மதச்சார்பின்மை என்ற நிலைமையில் ஆட்சியை நடத்துவதற்கு மாறிவிட்டார்கள் எனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய குறைபாடு என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதோடு இருக்கக்கூடிய குறைபாடு இஸ்லாத்தின் காவலர்களாக இருந்தோம் முன்பு எல்லா சஹாபாக்களுடைய காலத்திலே ஹுலஃபாவு ராஷிதூன் என்று நாங்கள் மிகவும் நேர்வழி வந்த கலீஃபாக்கள் என்று நாங்கள் பெருமையோடு குறிப்பிடுவோம் நாலு சஹாபாக்களை அபு பக்கர் உமர் உஸ்மான் அலி ரதி அல்லாஹ் வன்ஹும் அதனைத் தொடர்ந்து ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹ் வன்ஹும் அதனைத் தொடர்ந்தும் உண்மையில் பலவீனங்கள் இருந்தாலும் ஹுலஃபாக்கள் தான் இருந்தார்கள் கலீஃபாக்கள் இருந்தார்கள் இவர்கள் உண்மையில் இஸ்லாமிய ஆட்சியிலே அக்கைதாவாய் உண்மையிலே மேலே வைத்திருந்தார்கள் இஸ்லாமிய சட்ட திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இஸ்லாத்தின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய தீர்ப்புகள் இருந்தன அவர்களுடைய ஆட்சிகள் இருந்தன அவர்களுடைய கொள்கைகள் இருந்தன அவர்களுடைய உள்நாட்டு பொலிசிஸ் கொள்கைகளும் வெளிநாட்டு கொள்கைகளும் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தவைகளாகத்தான் இருந்தன ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இன்று உண்மையில் அந்த இடத்தை மேற்கத்திய உலகுடைய ஆட்சி முறை கொள்கை கோட்பாடுகள் அல்லது நீதி துறை சட்டங்கள் எல்லாம் வந்து இடம் பிடித்திருக்கின்றன இது திடீரென்று இடம் பிடிக்கவில்லை அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த இடத்தை கொஞ்சமாக நாங்கள் உண்மையில் விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போகலாம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்கு வாரத்துக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அதில் மூணு இடத்துல வந்து எங்களுக்கு நம்பிக்கையின்மை இருக்குது யாருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னால் மேற்குலகத்துடைய உதவியை எடுத்துத்தான் கமால் அத்தா துர்க் இஸ்லாமிய ஹிலாஃபாவை உலகிலிருந்து இல்லாமல் செய்தார் அவருக்கு மேற்குலகத்துடைய உதவி எப்போதும் தேவைப்பட்டு கொண்டே இருந்தது இதன் இதுபோல தான் உண்மையில் அவரை தொடர்ந்து உண்மையில் இரண்டாவது முதலாவது உலக யுத்தம் இரண்டாவது உலக யுத்தம் என்று வருகின்ற போது அந்த நேரத்தில் எல்லாம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நாடு முஸ்லீம் நாடு இஸ்லாமிய நாடு நாடுகள் ஏனென்று சொன்னால் ஹிலாஃபா என்று இருந்த அந்த கட்டமைப்பு அங்கே சிதைக்கப்பட்டு உண்மையில் தேசிய நாடுகளாக ஒவ்வொரு நாடுகளை பிரித்து கொடுக்கின்ற அளவு கட்டங்கட்டமாக நடைபெற்றது இந்த நேரத்திலெல்லாம் இதனை கச்சிதமாக செய்தவர்கள் யார் என்று சொன்னால் மேற்கு உலகத்துடைய 
உதவியாளர்கள் அவர்கள் தான் மேற்கத்திய உலகுதான் இந்த வேலையை செய்தது இந்த நேரத்திலே ஆட்சிக்கு வந்தவர்களுக்கு ஆட்சிக்கு வந்தவர்களுக்கு முதலாவது இல்லாத நம்பிக்கை என்னவென்று சொன்னால் இஸ்லாம் ஓர் உலகளாவிய கொள்கை கோட்பாடு என்பதில் நம்பிக்கை இல்லை உலகளாவிய கொள்கை கோட்பாடு அது சமூகத்துக்கான எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமான தீர்வை கொடுக்கும் என்பதில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆட்சியாளர்களுக்கு உண்மையில் சமூக பிரச்சனையாக இருக்கலாம் பொருளாதார பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அரசியல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடும்ப பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் உள்நாட்டு பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதற்கு இஸ்லாம் தீர்வாக இருக்கின்றது இஸ்லாம் மனித முழு வாழ்க்கைக்கும் முழு மனித சமூகத்துக்கும் முழு உலகத்துக்குமான வாழ்க்கை வழிமுறை என்பதில் நம்பிக்கையின்மை ஏற்பட்டது இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு எனவே அந்த இஸ்லாத்தை அவர்கள் ஆட்சியில் வைத்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று உண்மையில் நாடவில்லை மேற்கத்திய உலகு வென்றிருப்பதற்கான காரணம் முன்னேறியிருப்பதற்கான காரணம் மதத்தை தள்ளிவிட்டு உண்மையில் அவர்கள் மனித சிந்தனையின்படி ஆட்சி செய்கின்றார்கள் அதனால் தான் நாங்கள் முன்னேறினோம் என்ற அடிப்படையிலே நினைத்து கொண்டு மார்க்கத்தை படிக்காத நிலையிலே இந்த நிலை ஏற்பட்டது ரெண்டாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் பெரும் பெரும் வல்லரசுகளுக்கு முன்னால் எங்களுடைய முஸ்லிம்களுடைய முஸ்லிம் சமூகம் நின்று பிடிக்குமா என்றதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவநம்பிக்கை உண்மையில் என்ன நினைச்சாங்கன்னு சொன்னால் பெரும் பெரும் சமூக வல்லரசுகளுக்கு முன்னால் உண்மையில் எங்களது முஸ்லீம் சமூகத்தால் நின்று பிடிக்காது எங்களோட முஸ்லீம் சமூகம் இந்த சமூகத்துக்கு மத்தியில் முதலாவது நில வாரது சாத்தியமே இல்லை என்ற ஒரு நம் அவநம்பிக்கை இதன் காரணமாகவும் உண்மையில் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் முஸ்லீம்களை நம்புறத்தை விட்டுட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை நம்பி அவர்களை துணையாளர்களாக எடுத்துக்கொண்டு ஆட்சி செய்தாங்க உண்மையில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அதற்கு முன்னர் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய செய்தி என்னென்னு சொன்னால் இப்போதெல்லாம் பகிரங்கமாகவே எதிரிகள் என்று நாங்கள் முன்பெல்லாம் கருதியவர்களை தங்களுடைய நண்பர்கள் என்று வைத்து கொண்டு தமது நாடுகளிலே அவர்களுக்கான இடங்களை கொடுத்து அவர்களை தங்க வைத்து அவர்கள் தான் தங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு தேவையானவர்கள் என்ற அடிப்படையில் போகின்ற அளவுக்கு உண்மையில் முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது அவநம்பிக்கை இழந்துவிட்ட நிலையில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மூணாவது என்ன செய்தின்னு சொன்னால் வல்லரச நாடுகள் ஒரு பீதி ஒன்ற எங்களுடைய சமூகத்தில் வளர்த்திருக்கிறாங்க என்னென்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட தான் எல்லா ஆயுதங்களும் இருக்கின்றன அவங்கள்ட்ட தான் யுத்த தந்திரம் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு தான் அடுத்த நாடுகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய திறமைகள் இருக்கின்றன என்ற ஒரு பீதியை எங்களுடைய சமூகத்திலேயும் எங்களுடைய ஆட்சியாளர்களிடத்திலையும் விதைத்திருக்கின்றார்கள் இதன் அடிப்படையில் என்ன நடக்கின்றது சொன்னால் மேற்கத்திய உலகத்திலே நோக்கி எங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் நகர்ந்திருக்கின்ற வீதம் கூடவிட்டு கூடிட்டு இதன் காரணமாக என்ன நினச்சின்னு சொன்னால் ரெண்டாவது பண்பு அதாவது இஸ்லாமிய சட்டங்களை இஸ்லாமிய சட்டங்களை முஸ்லீம் சமூகத்திலே நடைமுறைப்படுத்துவதோடு தொடர்புடைய விஷயம் இந்த விஷயம் மிகவும் பலவீனமாக போச்சு அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் வாரம் தாயிக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்கள் இந்த இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இழந்து போன இந்த இஸ்லாமிய வாழ்க்கை திட்டம் இழந்து போயிட்டு அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் வேலை செய்வோம் என்று கங்கணங்கொட்டி கங்கணம் கட்டி கொண்டு வர வருகின்றார்கள் அவர்களுக்கு முதலாவது இருக்கக்கூடிய பெரிய எதிரி யார் என்று சொன்னால் இந்த ஆட்சியாளர்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் இந்த இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தான் எங்களுக்கு தடையாக இருக்கின்றன அந்த இஸ்லாமிய இயக்கங்களை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தடை செய்தார்கள் இதனை நாங்கள் வரலாற்றை படிக்கின்ற போது பார்க்கலாம் இன்றும் கூட இஸ்லாம் இயக்கங்கள் சுதந்திரமாக எந்த நாட்டில் இயங்கலாம் என்று ஒரு நாட்டை கூட முஸ்லீம் நாடுகளை சொல்ல முடியாத நிலையாகிவிட்டது ஒரு முஸ்லீம் நாட்டில் கூட இஸ்லாம் இயக்கங்கள் சுதந்திரமாக இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் சம்பூர்ணமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோஷத்தை விடுக்க முடியாத நிலையாகிவிட்டது எனவே தான் என்ன நடக்கின்றது சொன்னால் இந்த அழைப்பாளர்கள் என்று வந்தவர்களோடு யார் போராடுகிறார்கள் அரசாங்கம் போராடுகிறது அல்லது தாவா 
இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய இயக்கங்களோடு வந்தவர்கள் முதலாவது முட்டுக்கட்டையாக இருப்பவர்கள் யார் மிகவும் பலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர்கள் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை இந்த யதார்த்த நிலை நாங்கள் புரியணும் முதலாக ஏன்னா சமூகத்தில் இறங்கி நாங்கள் பணி செய்கிற நேரம் நாங்கள் சமூகத்தில் இறங்கி எதை நாங்கள் சாதிக்க விரும்புகிறோமோ அதை சாதிக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் தட எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு எந்த கொள்கைகள் தடைகளாக இருக்கின்றன என்றெல்லாம் நிறைய பகுதி இருக்கின்றது உண்மையிலே வந்து நாங்கள் மேற்கத்திய உலகத்துடைய சட்டத்திட்டங்களை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய நிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் என்று சொல்லுகின்றோம் அந்த சட்டத்திட்டங்கள் என்ன அது அராசுமாலியா என்று சொல்லக்கூடிய முதலாளித்துவம் என்றால் என்ன அல்லது அத்தியமோக்ரத்தியா என்று சொல்லக்கூடிய ஜனநாயகம் என்றால் என்ன அல்லது வந்து மனித உரிமைகள் என்றால் என்ன அல்லது மிதவாதம் என்று சொன்னால் என்ன அல்லது எல்லாத்தையும் லிபரலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாத்தையும் நாங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற செய்தி என்ன இது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் நிச்சயம் இன்ஷால்ல படிக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது விஷயம் இன்ஷால்ல நாங்கள் போகிறதுக்கு முந்தி மூணாவது விஷயம் போகிறதுக்கு முந்தி இன்னொரு விஷயம் மிக்கிது என்னென்னு சொன்னால் அல் குர்வானையும் சுண்ணாவை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு விட்டது எங்களுடைய நாடுகளிலே குர்வான் சொல்கிறத நடைமுறைப்படுத்தி எல்லாமே ஹதி சொல்கிறத நடைமுறைப்படுத்தி எல்லாமே இருக்கிறது எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகம் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய நாடுகளிலேயே இந்த நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம் இது யதார்த்தம் இந்த யதார்த்தத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அடிக்கடி மிகவும் தெளிவான விளக்கங்களை கொடுத்து அவர்களை நகர்த்தினான் அவர்களுடைய மக்கா காலத்திலே நபிகள் நாயம் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு இருந்த சவால்கள் பல நூறு அந்த சவால்கள் அனைத்தையும் ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் தனியாக இருக்கின்ற நேரத்தில் கூட எதிர்த்தார்கள் அவர்களுக்கு சின்ன சின்ன ஓ சிறு சிறு ச க கூட்டங்களாக முஸ்லீம்கள் வந்த நேரத்தில் கூட எது தீமை என்று இருந்ததோ எது ஹராம் என்று இருந்ததோ அதனே நபிகள் நாயம் சல்லா அலி வஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களுடைய இருந்த சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் எது எல்லாம் நன்மை என்று கருதினார்களோ அதனை எல்லாம் எடுத்து பகிரங்கமாக சொன்னார்கள் அல்லாஹு தாலா சொன்ன ஒரு முக்கியமான வசனம் என்னென்னு சொன்னால் ஒமன் ஆரதா அந்த இன்று நாங்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தில் குழப்பம் யுத்தம் உண்மையில் வந்து பிரச்சனை இப்படி நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அது எப்போ இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாமல் போச்சோ அந்த நேரத்தில் இருந்து இஸ்லாத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தலை நடைமுறைப்படுத்தாத அதன் விளைவு என்னென்னு சொன்னால் அதன் விளைவு யாரெல்லாம் அல்லாஹு தாலாவுடைய திக்ரை உண்மையில் குரு ஆணை விட்டும் தூரமாகின்றார்களோ ஃபைன் அலகும் ஐஷத்தன் தாங்க அவர்களுக்கு மிகவும் சங்கடமான வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்று அல்லாஹு தாலா உறுதியாக கூறிவிட்டான் எனவே அன்புக்குரிய சவர்கள் இது ரெண்டா விஷயம் இப்போ முதலாவது சொன்னேன் அக்கீதால ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை நாங்கள் பார்க்குற விதத்தில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற விதத்தில் ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் என்ற விஷயத்தில் எங்களுக்குல ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை நாங்கள் செய்யாமல் மேற்கத்திய உலக சட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் எடுத்து செய்கிறோம் அடுத்தது இந்த நேரத்தில் உண்மையில் இன்னொரு மூன்றாவது விடயத்துக்கு போவோம் இன்ஷால்லா உண்மையில் இன்றைக்கி நாங்கள் நிறைஞ்சிருந்து ஆரம்பித்தோம் இன்ஷால்லா நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சில மணித்திய சில நிமிடங்கள் தான் பிடிச்சிக்கொள்வோம் அடுத்தது முக்கியமான செய்தி என்னென்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய தூத முழு மனித சமூகத்துக்கும் சுமந்து செல்லக்கூடியது தான் முஸ்லீம் சமூகம் ரசூத் சல்லாஹ் வலை வசலம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க பல்லிகு அன்னி வலவ் ஆயா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் என்னிட்ட இருந்து நீங்கள் அதை எத்தி வைக்கணும் தாவா தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய உண்மையில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணுமுன்றது இல்லை காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த உரையிட நோக்கம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த யதார்த்த நிலையை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணுன்றது தான் அப்போ அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வசனம் தான் ஒமன் அஹசனு கவுலம் மிம்மன் தாஹா இல்ல அல்லாஹி ஓ அமில சுவாலிஹன் ஓ கால இன்னி மினல் முஸ்லிமின் தாவாட முக்கியத்துவத்தை அல்லாஹு தாலா சொல்கின்ற போது மிகவும் மிகவும் அழகான வார்த்தை பேசக்கூடியவர் யாராக இருக்க முடியும் அல்லாஹு தாலாவின் பால் அழைப்பவரை விட யாராக இருக்க முடியும் அப்போ எங்களுடைய பணி 
மிக அழகிய வார்த்தை பேசக்கூடியன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவின் அலை பால் அழைக்கக்கூடிய ஒரு பணி ஓ அமில சுவாலிஹன் அதே நேரத்தில் அந்த பாதையில் செயல்படக்கூடியவராக இங்கே உண்மையில் அந்த செயல்படக்கூடியவராக இருப்பதன் காரணமாக அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னான் ஒக்கால இன்னனி மினல் முஸ்லீமின் ரசூ சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு சொல்ல சொல்லுகின்றான் நிச்சயமாக நான் முஸ்லீம்களில் இருந்தும் இருக்கின்றேன் அப்போ தாவா செய்வதன் காரணமாக இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதன் காரணமாகத்தான் முஸ்லீம்களில் ஒருவராக நாங்கள் இருக்கலாம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இனி அவசரமாக இன்ஷால்ல இந்த விஷயத்தை அதாவது இஸ்லாமிய தூத முழு மனித சமூகத்துக்கு சுமந்து சொல்வது தொடர்பாக நாங்கள் பார்ப்போம் உண்மையில் பாரசீக அரசன் ருஸ்தும் அவனுடைய படை அவனுடைய அரச சபைக்கு சென்ற உண்மையில் வந்து ரபி ஆயிபுன ஆமிர் அவர்கள் ரதி அல்லாஹு அன்மு அவர்கள் ஒரு அருமையான வசனத்தை சொன்னார்கள் அந்த வசனத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் படித்திருக்கின்றோம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன் அல்லாஹ் இபு தாசனா லி நுஹ்ரிஜல் இபாத மின் இபாதத்தில் இபாதி இல இபாதத்தி ரபில் இபாத் அல்லாஹ் தாலா எங்களை இஸ்லாத்தை கொண்டு அனுப்பினது என்னன்னு சொன்னால் மனிதர்களை மனிதர்கள் மனிதர்களை வணங்குவதை விட்டும் எடுத்து அல்லாஹு தாலா ரபுல் ஐபாத் மனிதர்களுடைய இரட்சகனை வணங்குவதன் பால் அழைப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஒமின் ஜவுரில் அதியான் இல அதில் இஸ்லாம் அநீதியான மார்க்கங்களுடைய மார்க்கங்களை விட்டும் அவர்களை வெளியேற்றி இல அதில் இஸ்லாம் நேர்மையான நீதியான இஸ்லாத்தின் பால் கொண்டு செல்வதற்காகத்தான் நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம் ஒமின் தீக்கி துன்யா இலா சாத்தி துன்யா வல்லாஹரா உண்மையில் குறுகிய உலகத்தில் இருந்து அதாவது உலகம்தான் எல்லாம் ஒன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையிலிருந்து செயல் திட்டத்திலிருந்து மக்களை விடுவித்து உண்மையில் மிக மிக விசாலமான முடிவே இல்லாத சுகனம் அல்லது முடிவே இல்லாத மறுமையின் பால் இவர்களை எடுத்து செல்வது தான் எங்களுடைய பணி என்று சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்போ பாருங்கள் வந்து இந்த ரபி ஆய்பனு ஆபிர் ஆமிர் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளின் படி எங்களுடைய பணி இருக்க வேண்டும் கட்டாயம் அது ஒரு பிரச்சனை அதை நாங்கள் கட்டாயம் உணர வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய யதார்த்தம் இன்று நாம் பார்ப்பது என்ன என்று நாங்கள் சமூகத்தை பார்க்குற நேரம் எம்மை நோக்கி உண்மையில் வந்து ஊழல் நிறைந்து அல்லது வழிகிட்ட சிந்தனைகள் பல இருக்கின்றன இந்த சிந்தனைகள் எப்படி வந்தன எங்களுடைய நாடுகளுக்கு எங்களுடைய வீடுகளுக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எங்களுடைய சிந்தனைகளுக்குள் எப்படி வந்தன இதன் பால் அழைக்கக்கூடிய அழைப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் அரசாங்கமே திட்டமிட்டு இதன் பால் அழைக்கின்றது உண்மையில் தாயிக்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாத்தின் பால் அழைக்கக்கூடியவர்கள் இயங்குவதை விடவும் மிகவும் பலமாக தங்களுடைய மீதியாகவை வைத்து கொண்டு தம்முடைய அரச இயந்திரத்தை வைத்து கொண்டு தங்களுடைய படையை வைத்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் அல்லாத கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் தங்களுடைய எங்களுடைய நாடுகளிலே விதைப்பதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் அதன் விளைவு என்னென்னு சொன்னால் உண்மையில் நாங்கள் கா காண்போம் வந்து மனித சமூகம் மிகவும் கேடுகட்ட மிருகத்தை விடவும் கேடுகட்ட நிலைக்கு வந்து விட்டிருக்கின்றது உண்மையில் இஸ்லாத்துடைய தூதை சுமந்திருந்த நாங்கள் உண்மை எப்படி மாறிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்வையே துன்பம் முஸ்லீம் சமூகம் என்று சொன்னால் அது துன்பப்படக்கூடிய சமூகம் முஸ்லீம் சமூகம் என்று சொன்னால் ஒரே துயரத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூகம் என்று உலகமும் பார்க்கிற அளவுக்கு நானும் எனது வாழ்க்கையில் பார்த்த அளவுக்கு நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்த அளவுக்கு மாறிவிட்டேன் எனவே அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவர்களே இஸ்லாமிய நாடுகளில் முஸ்லீம்களுடைய உள்ளங்கள்லையும் சிந்தனைகளிலையும் மேற்குலகின் கலாச்சாரத்தையும் சிந்தனைகளையும் செல்வாக்கு செலுத்துவதற்காகவே வேலை செய்திருக்கின்றார்கள் மேற்கத்திய உலகத்துடைய சிந்தனைகள் கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் இது எங்களுடைய மூளையில் செல்வாக்கு செலுத்துவதற்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இஸ்லாத்தோடு எந்த தொடர்புமே இல்லாத இந்த சிந்தனைகளோடு போராடுவது என்பது இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்களாக இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் மீதும் கட்டாயமாக்க பட்டுவிட்டது உண்மையில் வந்து மேற்குத்தியில் உலகத்தில் எந்த கொள்கைகள்லாம் வருதோ அதை நோக்கி நாங்களும் பேச வேண்டிய தேவை வந்துட்டு ஏன் அந்த 
உண்மையில் வந்து மோசமான சிந்தனைகள் கொள்கைகள் எங்களுடைய நாடுகளை எங்களுடைய வீடுகளை எங்களுடைய மூளைகளை சிந்தனைகளை தாக்கிவிட்டது அதன் காரணமாக அதை நோக்கியும் நாங்கள் பேச வேண்டும் எனவே உண்மையிலே இஸ்லாமிய அழைப்பாளர் என்று இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே இஸ்லாத்துக்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் பல எங்களுடைய நாடுகளில் வீடுகளில் இருக்கின்றன அவற்றை நாங்கள் படிக்க வேண்டும் தெளிவு பெற வேண்டும் அதில் இஸ்லாத்துக்கு முரணாக எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து அறிந்து அதனை உண்மையில் நான் கலந்து பேசக்கூடியவனாக மாற வேண்டும் உண்மையில் என்ன நடந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஜிஹாத் என்ற விடயத்தை தற்காப்புக்கு கூட நாங்கள் செய்யக்கூடாது என்றளவுக்கு முஸ்லீம் சமூகம் மாறிட்டு தற்காப்புக்கு கூட உண்மையில் வந்து அந்நிய நாடு வந்து எங்களை ஆக்கிரமித்தால் உண்மையில் நாங்கள் கட்டாயம் போரிட வேண்டும் இது ஆள் குருவான்னு சொல்லக்கூடியது நபிகள் நாயம் சல்லாஹ் அலே சலாம் அவருடைய வழிமுறை ஆனால் அதை கூட செய்யக்கூடாது என்ற அளவுக்கு நாங்கள் மாறிவிட்டோம் அதற்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஆட்சியாளர்களாக நியமித்திருப்பவர்கள் இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்துவர்கள் அல்ல அவர்கள் உண்மையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேற்கொத்திய உலகத்தை உடைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடுவர்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாம் நடைமுறை வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு ஆட்சியாளன் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் இது இன்று அமையாதது உண்மையில் வந்து இப்போது எங்களுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி வேண்டும் என்று பேசுவது கூட மிகவும் தவறாக பார்க்கப்படக்கூடிய விஷயமாகிட்டது எங்களுக்கென்று ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தது என்பதை பேசுவோம் எங்களுடைய கலிஃபாக்கள் சிறந்த கலிஃபாக்கள் இருந்தார்கள் என்று பாஸ்டன்ஸாக பேசுவோம் அந்த கலிஃபாக்களை மாதிரி இன்னும் கலிஃபாக்கள் வேண்டும் என்று அந்த கலிஃபாக்களை மாதிரி கலிஃபாக்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று பணி செய்யக்கூடிய அதற்காக கோஷம் எடுக்கக்கூடிய அதனை வந்து நாங்கள் மிகவும் பாரதூரமான பயங்கரவாத செயலாக அல்லது உண்மையில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு செய்தியாக பார்க்கின்றோம் இந்த நிலைக்கு எங்களுடைய ஆலிம் உலமாக்களும் மாறிவிட்டார்கள் உண்மையில் அவர்கள் பேசக்கூடிய செய்தி இஸ்லாத்துடைய அன்றாட செய்திகள் இது எப்படி மாறிவிட்டதுன்னா பௌத்த மதம் ஆன்மீகத்தை மட்டும் பேசிக்கொண்டிருப்பது போன்று ஏனைய இந்து மதங்கள் ஆன்மீகத்தை மட்டும் பேசிக்கொண்டிருப்பது போன்று கிறிஸ்தவ மதம் ஆன்மீகத்தை மட்டும் பேசிக்கொண்டிருப்பது போன்று இஸ்லாமும் ஆன்மீகத்தை மட்டுமே பேசிக்கொண்டீங்கள் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்கின்றோம் அது அரசியலாக இருக்கலாம் பொருளியலாக இருக்கலாம் சமூகவியலாக இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் அதாவது மேற்கத்திய உலக சட்ட திட்டங்களின்படி எனவே தான் எங்களுடைய சமூகத்திலே உண்மையில் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே இஸ்லாமிய ஆட்சியாளன் அவரை நிலைநாட்டுவது வந்து தொடர்பாக எங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது இப்போ எங்களுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியாளனை நிலைநாட்ட வேணுமா என்று கேட்டால் உண்மையில் எங்கிட்ட முஸ்லீம் சமூகம் சொல்லுவது நாங்கள் இருக்கிற நிலைமைக்கு சாத்தியப்படாது அது வேறு கதை நிலைநாட்ட வேண்டுமா வேண்டாமானு பார்த்தா நிலைநாட்ட வேண்டும் ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன இந்த ஹதீச மாத்திரம் கூறுவோம் இந்த விஷயத்தை சொல்லி அதுக்கு பிறகு இன்ஷால்லா உலமாக்கல் என்று நாங்கள் கருதக்கூடியவர்கள் சமூகத்தில் எப்படி பணி செய்தார்கள் என்ற விடயத்தை வரலாற்றில் இருந்து சில உதாரணங்களை பார்த்து இன்ஷாலும் முடிச்சுக்கொள்வோம் ரசூல் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹ் மன்ஹுரா அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் இது புகாரி கிரந்தம் அதே நேரம் முஸ்லீம் கிரந்தத்தில் இருக்குது ஆனால் இந்த ஹதீஸ் முத்தஃபுக்கு நாளையாக இருந்தாலும் கூடுதலான மனிதர்கள் இதை பற்றி பேசுவதோ அல்லது இதை பற்றி சிந்திப்பதோ இதன் பால் உண்மையில் வேலை செய்யணும் என்று யோசிப்பதோ இல்லை இதை உண்மையில் வந்து நான் உங்களுக்கு கேட்க கொண்டிருக்கக்கூடிய ச சகோதரர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் உண்மையில் வந்து நாங்கள் முதலாவது உணரணும் ரெண்டாவது படிக்கணும் மூணாவது தான் செயல்படணும் இந்த உணர்வதற்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உணர்ந்துட்டோம் இஸ்லாம்ன்றது பூரணத்துவ வாழ்க்கை அதை உண்மையில் வந்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை திட்டம் அதன் பால் அழைக்க வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை திட்டம் இந்த ரமதானை நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து ஷஹரு ரமதான் அல்லது உன்சிலஃபிகள் குரான் ஹுதன் லின்னாஸ் உண்மையில் ஷஹரு ரமதான் இந்த ரமதானுடைய மாதம் அல்லாஹு தாலா அல் குருவானை இறக்கினான் மனித சமூகத்துக்கு வழிகாட்டியாக என்று நாங்கள் பேசுகின்றோம் அங்கே பேசுகின்ற நேரத்தில் யதார்த்தத்தையும் பேச வேண்டும் மனித சமூகத்துக்கே வழிகாட்ட வேண்டும் என்று வந்த குருவான 
பொருளாதாரம் பற்றி பேச இயலாது சமூகவியல் பற்றி பேச இயலாது அரசியல் பற்றி பேச இயலாது முஸ்லீம்களை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த கட்டமைப்பு ஜிஹாத் என்று பற்றி பேச இயலாதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்கே அழைக்கின்றோம் குர்வான் சொல்லக்கூடியதன் பால் நாங்கள் மக்களையும் அழைக்கலை எங்களே சமூகத்தையும் அழைக்கலை அன்புக்குரிய சவுளை இந்த ஹதீசை பாருங்கள் கானத் பனு இஸ்ராயில் தசு சுகுமுல் அண்டியா பனு இஸ்ரவேலர்களை நபிமார்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருந்தார்கள் குள்ளமா ஹலக்க நபியுன் ஹலக்க நபி ஹல ஹலஃபஹு நபியுன் ஒரு நபி இறந்து விட்டால் இன்னொரு நபி வருவார் அந்த நபி ஆட்சி செய்வார் நாங்கள் வரலாற்றில் பார்க்குறோம் ஒரே நாளையில் யூதர்கள் எழுபது நபிமார்களை கொன்ற செய்தியையும் நாங்கள் ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் அப்போ உண்மையில் இப்படி கொல்லப்படுகின்ற நேரத்தில் கூட பின்னால் வாரது என்னென்னு சொன்னால் உண்மையில் வந்து ஒரே பரம்பரையில் எத்தனையோ நபிமார்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஒரே நேரத்தில் எத்தனையோ நபிமார்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க தான் வந்து மக்களுக்கு தேவையான இந்த சமூக பொருளாதார பாதுகாப்பு எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க அப்போ உண்மையில் ரசூல் சல்லாஹ் அலி வஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க வ அன்னஹூலா நபிய பாதி நிச்சயமாக எனக்கு பிறகு எந்த நபியும் வரப்போவதில்லை அன்புக்குரிய சவர்களே இதுதான் முக்கியமான செய்தி அடுத்து ரசூல் சல்லாஹ் அலி வஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னாங்க வச தக்கூனு ஹுலஃபா ப தக்சு எனக்கு பிறகு கலீஃபாக்கள் வருவாங்க அவங்கள அதிகமாக வருவாங்க எப்படி அதிகமாக வருவாங்க அவர்கள் தங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய போட்டி பொறாமை அல்லது வந்து தனக்கு ஆட்சி வேண்டும் என்ற இந்த காரணங்களால ஒரே நேரத்தில் பல ஆட்சியாளரும் வரக்கூடும் எப்படின்னு சொன்னாங்க ரசூல் சல்லா அலி சாமி காலு ஃபமா த அமருணா சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க அந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களுக்கு ஓடர் தருகின்றீர்கள் என்று கால ரசூல் சல்லா அலி சாமி சொன்னார்கள் ஃபூபி பை அத்தில் அவ்வல் ஃபல் அவ்வல் முதலாவது கலீஃபாவுக்கு நீங்கள் பயத் கொடுங்கள் உங்களுடைய சத்திய பிரமாணத்தை உங்களுடைய உறுதி பிரமாணத்தை உங்களுடைய லோயல்ட்டியை முதலாவது கலீஃபாவுக்கு கொடுங்கள் வாத்தூகும் ஹக்கவும் அவர்களுக்குரிய உரிமையை நீங்கள் கொடுங்கள் ஃபைன் அல்லா ஹஸா எலுகும் அம்மஸ்தர் ஆகும் அல்லாஹு தாலா அவர்களை அவர்கள் எப்படி மேய்ப்பை செய்தார்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் என்பது பற்றி அல்லாஹு தாலா கேட்பான் அன்புக்குரிய சவர்களே இப்னு தைமியா இமாம் அவர்கள் இது பற்றி சொல்லுகின்ற போது இக்காமத்துத்தீன் வந்துன்யா ரசூல் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களோட பணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுறதோடு உலகத்தையும் நிலைநாட்டுறது உலகத்தை நிலைநாட்டுறேன்னு சொன்னால் உலகத்தில் வாழும் போதும் மார்க்கத்தின் முறைப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு போகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே இதைத்தான் சஹாபாக்களும் உண்மையில் தொடர்ந்து வந்த கலிஃபாக்களும் செய்து வந்தார்கள் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களாக இருந்த ஒரு வரலாறு என்று நாங்கள் பேசுகிறோம் இந்த நூறு வருடங்களாக குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளில் இருந்து ஒரு பலவீனப்பட்ட அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு இருபத்தி நாலில் இருந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி இல்லாமல் போன ஒரு சூழலில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் அப்போ இந்த நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு மாறிட்டுன்னு சொன்ன எங்களோட சமூக சூழல் நாங்கள் கடந்த வரலாறு பற்றியே பேசக்கூடாது என்ற நிலைமைக்கு நாங்கள் மாறிட்டோம் ஒரு ஆலிம் அது பற்றி பேசினா அந்த ஆலிம் வந்து ஒரு தீவிரவாதி அல்லது வந்து என்ன சொல்கிற எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அவருக்கு வந்து உண்மையில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு சொல் தமிழ் வரல அந்த அளவுக்கும் நாங்கள் சொல்ல போயிட்டோம் ஆனால் அவர் சொல்கிறது குர்வான்லேருந்து வருதா ஹதீஸ்லேருந்து வருதா என்று பார்க்குறல்ல அப்போ இந்த உண்மையில் யதார்த்த நிலையை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோல எங்கள்ட உரையிட சாரம்சத்தை நான் இன்ஷாலா கடைசி தாரேன் அதுக்கு முந்தி உண்மையில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் என்பது எங்களுடைய இமாம்கள்ற மிக பிரபல்யமான இமாம்கள்ன்னு நாங்கள் கருதக்கூடிய எல்லாருமே உண்மையில் சமூகத்தில் எப்படி வேலை செஞ்சிருக்கிறாங்க இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்த நேரத்தில் கூட அங்கே ஒரு திமுக நடக்கும் என்று சொன்னால் அதை தட்டி கேட்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் நன்மை எல்லாத்தையும் ஏவினார்கள் உண்மையில் நாங்கள் பார்ப்போம் எப்படின்னு சொன்னால் அஹமது இபின் ஹம்பல் ஹலீஃபா மாமூண்ட காலத்தில் இருந்தவர் ஹலீஃபா மாமூண்ட காலத்தில் தான் மோத்த சிலா என்ற கொள்கை வருது அந்த மூத்த சிலா கொள்கை சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செய்தி தான் அல் குர்வான் படைக்கப்பட்டது நாங்கள் நம்புகிறோம் அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் இருந்து வரப்பட்ட அல்லாஹு தாலாவுடைய வார்த்தை அல்லாஹு தாலாவுடைய வார்த்தையை படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ல இயலாது இதுதான் எங்களுடைய அஹலு சுன்னா வல் ஜமாத்துடைய கொள்கை ஆனால் இந்த மூத்த சிலாக்கள் அல் குர்வான் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னார் மாமூனும் அதை நம்பிட்டார் ஹலீஃபாவும் அதன் அடிப்படையில் எல்லாருக்கும் மத்தியில் இதை திணிக்க போ போனார் இந்த நேரத்தில் தான் அஹமது பின் ஹம்பல் அவர் என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் 
அதுக்கு எதிராக எழும்புறார் உண்மையில் ஆட்சி ஆளன் அதே நேரம் அவரோட பட இருக்குது அவருக்கு எதிராக இந்த ஒருவர் அவருடைய மாணவர்களோடு எழும்பி நிற்கிறார் இதை எங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க இயலாது நாங்கள் இதை பேசித்தான் ஆகணும் உண்டு அந்த நேரத்தில் அவரோட மாமா வந்து இவரோட நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகணும் உண்டு பேசுகிற நேரம் அஹமது ஹம்பல் இமாம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க பொய்யை எதிர்கொண்டு ஆலிம்கள் அமைதியாக இருந்தால் ஆலிம்கள் பொய்யை எதிர்கொள்வதில் அமைதியாக இருந்தால் எப்போது உண்மை வெளிப்படும் இந்த இதை நானும் கேட்டு பார்க்கணும் நீங்களும் கேட்டு பார்க்கணும் பொய்யான ஒரு சமூக சூழல் இஸ்லாமிய சமூக சூழல் முஸ்லீம் சமூக சூழல் இதுதான் என்று ஒரு பொய்யான ஒரு சமூக சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டு எல்லா பொய்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அது எந்த மேற்கத்திய உலகத்திலிருந்து கீழத்திய உலகத்தில் இருந்து ஏன் எங்கள சமூகத்துக்குள்ளே இருந்து வர கூடியவர்கள்கிட்ட இருந்து சிந்தனைவாதிகள் என்று அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் அமைதியாக இருந்தால் ஆலிங்கள் அமைதியாக இருந்தால் உண்மை எப்போது வெளிப்படும் அப்போ உண்மையை ஆலிங்கள் உணர வேண்டும் படிக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் கதைக்க வேண்டும் அதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் ஆலிங்களோட தொழில் ரசூல் சல்லா அலையம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் ஒலமா உ வரசத்துள் அன்பிய உலமாக்கள் நபியுடைய வாரிசுகள் இங்கே ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொத்து வச்சுட்டு போனத்தை சொல்லலை ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் அவங்க இஸ்லாம் என்ற இந்த அறிவை வச்சுட்டு போனது தான் சொன்னாங்க அந்த உலமாக்கள்ற பணி என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் அவங்க வச்சுட்டு போன அந்த தூத சரியாக விளங்கி அந்த தூத பூரணமாக நடைமுறைப்படுத்துவது அந்த தூதின் பால் பூரணமாக அழைப்பது இதுதான் இந்த ஆலிம்களுடைய பணி இதன முன்பிருந்த ஆலிம்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள் எனவே தான் இப்படியான நாங்கள் அஹமது முனு ஹம்பல் என்று சொல்லக்கூடியவர் மிக பிரபல்யமான நான்கு இமாம்களில் ஒருவர் அதே நேரம் பார்க்குறோம் வந்து இமாம் மாலிக் இமாம் மாலிக் அவர்கள் உண்மையில் வந்து சிறைவாசம் சென்றவர்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து அரசாங்கங்கள் மாறுகின்ற போது மக்களையும் கட்டாயப்படுத்தி அறிஞர்களையும் கட்டாயப்படுத்தி பை அச்சு வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நிறைந்தது இந்த நேரத்தில் உண்மையில் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு செய்தி என்னென்னு சொன்னால் மதீனால் இருக்க இருந்தவர் தான் இமாம் மாலிக் அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய பையர் செல்லுபடியாகாது என்ற விடயத்தை தெளிவாக சொன்னார் இந்த செய்தி உண்மையில் வந்து ஆட்சியாளர் என்ற மூஞ்சியில் சொல்கிறது சின்ன செய்தி ஒன்று இல்லை கட்டாயப்படுத்தி நீங்கள் பையத்து வாங்கிறது செல்லுபடியாகாது அப்போ இவரை உண்மையில் வந்த ஆட்சியாளர்கள் ஒரு கழுதைக்கு பின்னால் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு மதினா முழுக்க போனாங்க இந்த நேரத்தில் அவர் மக்களுக்கு சொன்ன செய்தி என்னென்னு சொன்னால் நான் யார் தெரியுமா நான் தான் மாலிக்க பனு அனஸ் நான் தான் மாலிக்க பனு அனஸ் என்று சொல்லிட்டு உண்மையில் கட்டாயப்படுத்தி எடுக்கப்படுகின்ற பை அச் சத்தியப்பிரமாணம் செல்லுபடியற்றது 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 என்று ஒவ்வொரு விடுத்தமும் கூறிக்கொண்டே போனார்கள் அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்க்கையில் வந்து உண்மையில் நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்து உளமாக்கல் என்று சொல்கிறவங்க வந்து இப்படித்தான் இருக்க வேணும் இன்னும் ஒரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் வந்து இமாம் கஸாலி இமாம் கஸாலின்னு சொல்கிற நேரம் முகமது கஸாலின்னு நவீன உலகத்தில் ஒருத்தர் இருந்துட்டு போனார் அவரில் நான் சொல்கிறது இமாம் கஸாலி இஹியா உலமுத்தீனுடைய உண்மையில் சொந்தக்காரர் அப்போ இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் என்னென்னு சொன்னால் கிரேக்கத்தில் இருந்து பல புத்தகங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன அதன் காரணமாக கிரேக்க தத்துவத்துடைய செல்வாக்கு முஸ்லீம் சமூகத்திலையும் வர தொடங்கிச்சு அப்போ இதை பார்த்து கொண்டு அவர் சும்மா இருக்கல அவர் என்ன செஞ்சார்னு சொன்னால் எங்களுடைய சமூகத்தை பாதுகாக்கணும் என்று சொன்னால் இது பற்றி நான் பேசணும் என்று சொல்லி இந்த கிரேக்க தத்துவத்துடைய பிள அதுகளை பற்றி அவர் பேச ஆரம்பித்தார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்னும் நாங்கள் பார்க்குற நேரம் இன்னொரு முக்கியமான ஒன்று நாங்கள் பார்க்கலும் அதுதான் வந்து அபு ஹனீஃபா இமாம் மிகப்பெரிய இமாம்கள் அபு ஹனீஃபா இமாம் அவர் வந்து எப்படி வந்து இஸ்லாத்தை பாதுகாத்தன்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் நேரத்தில் இந்த விஷயத்தை பாருங்கள் நீ ஒரு ஆளுமை ஆட்சியாளனுடைய வாசல்ற பார்த்தா என்றால் நீ ஒரு ஆளுமை ஆட்சியானுடைய வாசலில் பார்த்தா என்றால் அவனுடைய மார்க்கம் பற்றி உனக்கு விமர்சிப்பதற்கு உரிமை இருக்கின்றது ஏன்னா எந்த ஆட்சியானுடைய தேவையும் இல்லாதவனாக அவர்களை தங்கி இல்லாதவராக அவனை தட்டி கேட்பவராக ஆலிம்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதில் பெரிய உலமாக்கள் இருந்தார்கள் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்க்குற நேரம் நான் இன்ஷாலா சமரியை சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் அண்டு நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய செய்தி என்னென்னு சொன்னால் 
நாங்கள் அழகாக பேசுவோம் என்னன்னு சொன்னால் மன்ற ஆமிங்கும் முங்கரன் ஃபல் யுக இருகுபி அதிகி இந்த ஹதீஸ் எல்லோருக்கும் தெரியும் யார் ஒரு தீமையை கண்டால் கையால் தடுக்கட்டும் கையால் தடுக்க ஏலாட்டி வாயால் தடுக்கட்டும் நாவால் தடுக்கட்டும் அது மேலாட்டி உண்மையில் வெறுத்து ஒதுங்கட்டும் அப்போ இங்கே நாங்கள் தீமைன்னு சொ டக்குன்னு குறுகிய ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே தீமையை கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ இந்த யதார்த்தத்தை புரிய வேணும் நாங்கள் இதுதான் உண்மையில் இந்த உரையிட நோக்கமே முஸ்லீம் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய யதார்த்தம் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை உண்மையில் முதலாவது அக்கீதாவுடைய பிரச்சனை அதை நாங்கள் சரியாக விளங்கி கொள்ளலை ரெண்டாவது இஸ்லாமிய சட்டங்களை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தலை மூணாவது நாங்கள் இஸ்லாத்தின் தூத சரியாக சுமக்கல்லைன்னா அப்போ இந்த மூணு பிரச்சனையும் உண்மையில் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பிரச்சனையை நாங்கள் விளங்க வேண்டும் அந்த பிரச்சனையை இல்லாமாக்கிறதுக்காக உண்மையில் வந்து தனியாக இல்லாமல் உண்மையில் குழுவாக நின்று போராட வேண்டும் இமாம்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் உண்மையில் வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கின்ற போது இஸ்லாமிய இயக்கங்களுடைய தேவை இல்லை என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் வாரதே இஸ்லாமிய நடைமுறைப்படுத்துறது அப்போ இஸ்லாத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இஸ்லாமிய இயக்கம் தேவையில்லை எனவே தான் நாங்கள் வரலாற்றில் வாக்கையிலும் இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இருக்கவே இல்லை ஆனால் உலமாக்கள் இருந்தாங்க அந்த உலமாக்கள் தட்டி கேட்டாங்க அந்த உலமாக்கள் தனியாக இருக்கின்ற போது அவர்களுடைய மாணவர்களை நினைத்து கொண்டு தட்டி கேட்டாங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதே மாதிரி தான் நாங்களும் இயங்க வேண்டும் இறுதியாக இந்த சமரியை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அந்த சமரியை சொல்கிற நேரத்தில் இன்ஷால்ல உரையின் சாரம்சம் என்னன்னு சொன்னால் முஸ்லீம் சமூகம் என்பது அல் குர்ஆான் அசுன்னா இந்த இரண்டின் ஒளியின் மக்களுக்கு நேர்வழியை காட்டுகின்ற அந்த நேர்வழியின்படி தீர்ப்பு கூறுகின்ற ஆட்சி செய்கின்ற சமூகமாக இருக்கும் ஈமான் கொண்டதால் நாங்கள் ஹைர் உம்மத்தாக இருக்கின்றோம் நன்மையை ஏவுகின்றோம் தீமையை தடுக்கின்றோம் ஈமான் கொண்டிருக்கின்றோம் இதனால் தான் நாங்கள் ஹைர் உம்மத்தாக இருக்கின்றோம் அப்போ இதை விட்டு போட்டுட்டு நாங்கள் ஹைர் உம்மத்துன்றி எங்களை சொல்லிக்கொள்ளவே இயலாது அப்போ நன்மை எது தீமை எது என்று விளங்குறது அந்த தீமையை தடுக்கிறது அந்த நன்மையின் மால் அழைக்கிறது இதெல்லாம் விசுவாசிக்கிறது உண்மையில் ஹைர் உம்மத்துக்கு அடையாளம் அடுத்தது உண்மையில் வந்து எமது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை சுருக்கமாக மூணு கிளை போடலாம் அந்த மூணில் ஒன்று தான் முதலாவது என்னென்னு சொன்னால் நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை கிளை மூணு பகுதியில் இருக்கிறது ஒன்றாவது என்னென்னு சொன்னால் ஹலால் ஹராம் தொடர்பாக நாங்கள் விளங்கியிருக்கிறது அல்லா தான் ஹராம் ஹலால் உருவாக்கினான்னு எடுத்து நாங்கள் விளங்க வேணும் உண்மையில் மனிதர்கள் அல்ல அதை நாங்கள் விளங்கினோம்னு சொன்னால் எந்த ஹராத்தையும் நாங்கள் ஹராம் என்று சொல்லுவோம் எந்த ஹலாலையும் ஹலாலம் என்று சொல்லுவோம் எந்த ஹராத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் எந்த ஹலாலையும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் இது முதலாவது செய்தி ரெண்டாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் சொர்க்க நரகம் நம்பி இருக்கிறோம் அதே நேரம் அல்லா தான் கூலி தற்கூடியவன் அல்லாவது திருப்பொருத்தத்துக்காக தான் வேலை செய்யணும்ன்றத்தை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் எனவே இதில் நாங்கள் குறை இல்லாமல் வேலை செய்யணும் எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறது வந்து சொர்க்க நரகமாக இருக்கணும் வேறு எதுவும் இருக்கலாது உண்மையில் வந்து வேறு பணமோ பட்டமோ பதவியோ ஃபேமஸோ இது எதுவும் இல்லாமல் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுறது இஸ்லாமிய தாவா செய்வதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறது வந்து சொர்க்கம் நரகம் அதே நேரத்தில் அல்லா கூலி தருவான் என்பது இப்போ இது நாங்கள் வரணும் அந்த மூணாவது செய்தி என்னென்னு சொன்னால் நம்பிக்கை விஷயத்தில் வந்து எங்களுடைய சகோதரத்துவம் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இருக்கணும் பிரதேசங்களாகவும் தேசியங்களாகவும் உண்மையில் வந்து பெரிய பெரிய உண்மையில் பிராந்தியங்களாகவும் பிரிஞ்சு முஸ்லீம்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அடித்து கொள்வது விலை கூடவே கூடாது ரெண்டாவது செய்தி என்ன சொன்னால் இஸ்லாமிய சட்டங்களை நிறை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள குறைபாடு இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் உண்மையில் அவங்க நம்புகிறாங்க இஸ்லாம் தீர்வாக இருக்க இயலாது முஸ்லீம் சமூகத்தை நம்பி ஒன்று வேறையும் செய்ய முடியாது உண்மையில் நாங்கள் வெளிநாட்டு உண்மையில் அவங்க அதாவது மேற்கத்திய உலகம் குறிப்பாக எங்களை தாக்குவாங்கன்ற ஒரு பெரிய பீதி இந்த மூணோடையும் அவங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறதால உண்மையில் எங்களுடைய ஆட்சி இஸ்லாம் அல்லாத ஆட்சியாகவே மாறிக்கொண்டு போகுது உண்மையிலே இதுக்கு உதாரணங்கள் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்களே தேடிக்கொள்ளலாம் நீங்களே பார்த்து கொள்ளலாம் இன்ஷால்லா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி இஸ்லாமிய முஸ்லீம் இஸ்லாத்தின் காவலர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய ஆட்சியாளர்களே உண்மையில் மதுவை அனுமதித்தது நைட் கிளப்புகளை அனுமதித்தது சினிமாவை அனுமதித்தது உண்மையில் வந்து கலியாட்டத்தை அனுமதித்தது உண்மையில் கிமார் அதாவது சூதாட்டத்தை அனுமதித்தது இது எல்லாம் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இதை நாங்கள் இன்ஷால்லா உதாரணங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்தது மூணாவது செய்தி என்ன சொன்னால் தாவாவை மனித சமூகத்துக்கு சுமந்து செல்வதில் குறை இருக்குது அப்போ வழிகட்ட சிந்தனைகளுக்கு வழி கொடுத்திருக்கின்றோம் நாங்கள் முஸ்லீம்களுடைய 
மனதில் அந்த சிந்தனைகள் செல்வாக்கு பெற்றிருக்கின்றன இந்த சிந்தனைகளோடு தான் தாய்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் போராட வேண்டியிருக்கின்றது உண்மையில் துவாக்கள் அந்த தாய்களாக இருப்பவர்களை உண்மையில் கையை கட்டி போட்டு வாயை பொத்த வச்சு வேலை செய்யாமல் விடுற பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் யாருன்னு சொன்னால் ஆட்சியாளர்கள் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உண்மையில் இந்த தலைப்பு நான் ஏன் எடுத்தேன்னு சொன்னால் உண்மையில் இந்த ரமதானை பார்க்குற நேரமும் குறிப்பாக குருவான வாசிக்கிற நேரமும் நாங்கள் குருவானை விளங்கி வாசித்தால் எங்களோட சமூகம் எங்கேயோ இருக்குது இஸ்லாம் எங்கேயோ இருக்குதுன்றதை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்வோம் அப்போ உண்மையில் ரமதானில் நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்னு சொன்னால் அல் குர்வான் உண்மையில் வந்து முழு மனித சமூகத்துக்கு வழிகாட்ட வந்த ஒரு வாழ்க்கை வழிமுறைன்றத சொல்ல தெரியாமல் இருக்கிறோம் இந்த ரமதான் மாதத்திலேயே அதே நேரத்தில் இஸ்லாமிய சரியாக சட்டங்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு சாத்தியமானதுன்றத எங்களுக்கு சொல்ல தெரியாமல் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க வந்து கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக் இருக்குது இந்த நேரத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சி ஒன்று இருந்தால் எப்படி அது நடைமுறைப்படுத்தும் என்ற விஷயங்களை இது நீங்கள் வரலாற்றில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அலமதுல்லா நாங்கள் பார்க்கலும் மேற்கத்திய உலகத்தில் பல உண்மையில் உரைகள் இது தொடர்பாக நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன அந்த உரைகளை பார்க்குற போது மக்களை மிகவும் கவனமாக பார்த்த சமூகம் எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகம் பல ஆயிரம் கட்டில்களை கொண்ட ஹாஸ்பிட்டல்களை வைத்தியசாலைகளை நிறுவியது எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகம் எங்களுடைய நோயாளர்களை பார்ப்பதற்கு மிகவும் திறமையான வைத்தியர்களையும் தாதிமார்களையும் உருவாக்கியது எங்களுடைய முஸ்லீம் சமூகம் அறுநூறு எழுநூறு வருடங்களாக முஸ்லீம் சமூகத்தில் இருந்து உருவான இபுனு சீனா அவர்களுடைய மருத்துவ குறிப்புகள் தான் மேற்கத்திய உலகத்திலும் மருத்துவ குறிப்புகளாக ஏழ்நூறு வருடங்கள் பாடப்புத்தங்களாக பார்க்கப்பட்டன அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்போ இதெல்லாம் பார்க்குற நேரம் இந்த யதார்த்தத்தை நாங்கள் புரியாமல் தாவா செய்கிறோம் தாவா செய்கிறோம்னு சொல்லி அழைப்பு விடுக்கிறோம் அழைப்பு விடுக்கிறோம்னு சொல்லி உண்மையில் நாங்கள் எங்கே போகிறோம்னு எங்களுக்கே தெரியாமல் இருக்குது உண்மையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் பெரிய பிரச்சனைகளை பேசாமல் சின்ன பிரச்சனைகளை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் சாராம்சம் பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது அக்கைதால் இஸ்லாமிய சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுல தாவாவை கொண்டு வரத்தில் ஆனால் இதை பற்றி பேசாமல் நாங்கள் பேசுகிற விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கிற சொன்னால் சின்ன சின்ன விஷயம் இதை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த தேவையில்லை எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் முஸ்லீம் சமூகத்துடைய யதார்த்தம் அதனை அறிந்து செயல்படுவதன் அவசியம் அப்போ இதை அறிந்து செயல்படுவதன் அவசியத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் எப்படின்னு சொன்னால் உண்மையில் வந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி இருக்கின்ற நேரத்தில் அது ஹுலஃபா ஒரு ஆட்சி தூண்கள் ஆட்சி ஆயிக்கிறான் உமையாக்களுடைய ஆட்சி அப்பாசியத்து ஆட்சி அல்லது உஸ்மானியர்களுடைய ஆட்சி இந்த எந்த ஆட்சியிலையும் முஸ்லீம் சமூகம் இவ்வாறு செல்வாக்கு மிக்கதாக இருந்தது இஸ்லாத்தை பாதுகாக்க முடிந்தது முஸ்லீம்களை பாதுகாக்க முடிந்தது இஸ்லாத்துக்கு எதிராக யாராவது ஏதாவது பேசினால் அவர்களுடைய வாயை மூட முடிந்தது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் உண்மையில் இஸ்லாமிய சமூ ஹிலாஃபா மிகவும் வீக்காக இருந்த ஒரு நேரம் தான் உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துகள் ஆயிரத்தி எட்நூறுகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி சொச்சத்தில் நினைக்கிறேன் கடைசி பாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கும் எட்நூறுக்கும் கிட்ட ஃப்ரான்ஸில் வந்து நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை விமர்சித்து கொச்சைப்படுத்தி ஒரு நாடகம் அரங்கேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதனை கேள்விப்பட்ட அந்த வீக்காக இருக்கக்கூடிய கலீஃபா நேரத்திலேயே அவர்கள் சொன்னார் இதனை நீங்கள் நிறுத்தாவிட்டால் நாங்கள் உங்கள் மீது போர் தொடுப்போம் உடனே அவர்கள் நிறுத்திவிட்டார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்று யோசித்து பாருங்கள் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு எதிராகன்னு சொல்கிற நேரம் அல் குர்வானுக்கு எதிராக சுண்ணாவுக்கு எதிராக அல் குர்வானு சொல்கிற நேரம் அல்லாவுக்கு எதிராக அதே நேரம் வந்து ஹதீஸ் என்று சொல்ல நேரம் நபிகள் சாயம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு எதிராக எவ்வளவு அஃபாண்டங்கள் சுமத்தப்பட்டு அதனை நீங்கள் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இதுதான் கருத்து சுதந்திரம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அளவுக்கு எங்கள் மீது திணித்து 
இது உண்மையில் சரிதானே என்ற அளவு எங்களுடைய நாடுகளிலும் சில நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டு உண்மை இது தொடர்பாக எந்த சட்ட நடவடிக்கைகளையோ அல்லது எந்த உண்மையிலோ கண்டனங்களையோ தெரிவிக்காதல் மக்கள் தான் வீதிக்கு வந்து கண்டனம் தெரிவித்தார்கள் அரசாங்கங்கள் தெரிவிக்க மாட்டாது அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இறுதியாக உண்ட சொல்லி முடிச்சு கொள்கிறேன் அலமதுல்லா சகோதரர்கள் நீங்கள் பொறுமையாக இதுவரை நின்றீங்க சுமார் ஒரு மணி தியாலம் நான் நினைக்கின்றேன் சிலர் ஆரம்பத்திலேருந்து இருந்தீங்க ஒன்ற சொல்லி முடிக்கிறேன் உண்மையில் வந்து மியன்மாரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த மியன்மாரில் வந்து நினைக்கிறேன் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு நாலு மில்லியன் முஸ்லீம்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் அவர்கள் கொல்லப்பட்ட விதம் ஒரு இன்டிமிடேஷன் ஒரு பயமுறுத்தப்பட்டு இதுக்கு மேல் நீங்கள் திரும்பி வரக்கூடாது என்று காட்சிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இன சுத்திகரிப்பை செய்தார்கள் முஸ்லீம் நாடுகள் முஸ்லீம் தலைவர்கள் என்ன செய்தார்கள் முஸ்லீம் தலைவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்மையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உண்மையில் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் அடிப்படையில் இஸ்லாமிய சட்டத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் முஸ்லீம்களை பாதுகாப்பதற்கான படை அங்கே இறக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் என்ன செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம்னு சொன்னால் மேற்கத்திய உலகம் சொல்லுது இந்த இது இது இதெல்லாம் செய்யலாண்டு நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் மேற்கத்திய உலகத்தை பாருங்கள் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்து இன்று வரை முப்பது வருஷத்துக்கு முஸ்லீம் நாடுகள் எத்தனை நாடுகள் மீது தங்களுடைய யுத்தத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சுபகான் அல்லா முஸ்லீம்களே அதனை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது ஏன் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் சொல்கிறேன் சொன்னால் மனதால் வெறுத்தாலும் அதுக்காக நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யலை அதை பேசுகிறதும் இல்லை அதை பற்றி உண்மையில் கவலையும் இல்லை இதுக்கு விடிவு என்னென்று சிந்தித்து அதுக்காக செயற்படுறதும் இல்லை எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த இடத்துல இன்ஷாலா இன்று நாங்கள் முடித்துக்கொள்வோம் முஸ்லீம் சமூகத்தின் யதார்த்தம் என்ன என்பது தொடர்பாக விளங்கி கொண்டோம் அதை தொடர்பாக குறிப்பாக உலமாக்கல் பெரியோரு கடமை இருக்குது அவர்கள் வந்து எலும்பி உண்மையில் அவர்கள் செயற்பட வேண்டும் அவர்கள் உண்மையில் அவர்களுடைய பணியை செய்யாத நேரத்தில் உண்மையில் அந்த இடத்த நிரப்புறத்துக்கு யார் வருவாங்கன்னு சொன்னால் தகுதியற்ற ஆலிம்கள் உளமாக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர் வருவார்கள் அவர்கள் மக்களையும் நேர்வழிப்படுத்த மாட்டார்கள் தவறான வழிக்கு தான் இட்டு சொல்வார்கள் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து இறுதியாக அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஒரு பரந்த சிந்தனையை தர வேண்டும் பரந்த பார்வையை தர வேண்டும் குருவானுடைய ஹதேசுடைய வெளிச்சத்தில் பிரச்சனைகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு விளக்கத்தை தர வேண்டும் அந்த பிரச்சனைகளை சஹாபாக்கள் எப்படி பார்த்தாங்க அல்லது பார்த்திருப்பாங்க என்ற ஒரு சிந்தனை எங்களுக்கு வர வேண்டும் அதே நேரம் சலஃபு சாலிகன் சொல்லக்கூடிய முன்னைய முன்வந்த அந்த உளமாக்கள் எப்படி பார்த்தாங்க பார்த்திருப்பாங்க என்ற ஒரு சிந்தனை வேண்டும் இந்த சிந்தனை அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் இருக்கரம் ஏந்தி துவா அதோடு நாங்கள் தொடர்ந்து குஃபுருக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்ற விடயத்தில் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா சூரா முகமதில் கூறக்கூடிய செய்தியை நாங்கள் பார்க்கலாம் முகமது ரசூலுல்லா வல்லதீன மாஹு அஷித்த வாலல் குஃபாரி வருஹமா உபைனகும் முகமது ரசூல் சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு இருப்பவர்கள் இங்கே மாஹூன்னு சொல்லது உண்மையில் அங்கே முஹாஜிரோ அன்சாரோ சொல்லவில்லை அவர்களையும் சேர்த்து மாஹூனு சொன்னது தப்சீருடைய வருது எப்படின்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்களை ஏற்று இருக்கக்கூடிய சமூகம் அது பின்வந்த சமூகமாக இருக்கலாம் இப்போது நாங்களாகவும் இருக்கலாம் நாங்கள் என்னது அஷித்தா வலல் குஃபார் காஃபிரிடத்தில் சீரியஸாக இருக்கணும் உண்மையில் வந்து எல்லாமே சொஃப்னஸாக போக இயலாது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் தான் எங்களுடைய மார்க்கத்தையும் சமூகத்தையும் சிதைத்தவர்கள் இதனை நாங்கள் உணராமல் அவர்களோட கை கோர்த்து கொண்டு பணி செய்வது உண்மையில் மிக பிள்ளையான ஒரு செய்தி ருஹமா உபைனகும் தங்களுக்கு மத்தியில் முஸ்லீம்கள் மோமின்களுக்கு மத்தியில் மிகவும் அன்பானவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்போ நாங்கள் பேசின எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் காணலும் வந்து என்னென்னு சொன்னால் சகோதரத்துவம் இதை நாங்கள் கட்டி வளர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்ஷாலா எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களை பேசிக்கொண்டே போகலாம் இந்த தலைப்பு இன்ஷாலா கேட்டவற்றை கொண்டு அமல் செய்வதற்கு அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் பாலிக்க வேண்டும் இந்த தலைப்பு தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்துக்களை நிச்சயமாக நீங்கள் பதியலாம் உண்மையில் அதே நேரத்தில் இது தொடர்பாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கதைக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் மூலமாக உங்களுக்கு உண்மை மெசஞ்சர் மூலமாக அறிவிக்கலாம் இன்ஷாலா இது தொடர்பாக இதுதான் முழு முத்தமான இஸ்லாமிய சமூகத்தின் யதார்த்தம் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் 
இது ஒரு பார்வை என்பதை நான் குறிப்பிடலாம் இன்னொரு பார்வையிலும் சிலர் பார்க்கலாம் பொருளாதார பார்வை சமூக பார்வை அரசியல் பார்வை என்று ஆனால் நினைக்கிறேன் இந்த அக்கீதா அக்காங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் தாவத்து இல்லல்லா இந்த மூணு வகையில் பார்க்கிறது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் அதுக்குள்ளே எல்லா விடயத்தையும் கொண்டு வர இயலுமன்றத்தை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் எனவே கேட்டவற்றை கொண்டு பயன்பெறுவதற்கு அல்லாத்தால் எனக்கும் உங்களுக்கும் அருள் பாலிப்பானாக இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இந்த நேரலையிலே பார்த்து கொண்டிருந்த சகோதரர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் ஜசாக்கும் அல்லாஹு ஹைரன் அல்லாஹு தாலா இந்த ரமதான் மாதத்திலே இந்த நேரத்திலே உங்கள் உடைய பாவங்களை மன்னிப்பதோடு உங்களுக்கு ரஹ்மத் செய்வதோடு அல்லாஹு தாலா வாக்களித்தது போன்று இந்த ரமதான் மாதத்திலே நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்யக்கூடிய அந்த மனிதர்களுடைய பட்டியலிலே என்னையும் உங்களையும் சேர்த்து அருள்வானாக என்று கேட்டு விடை பெற்று கொள்கின்றேன் அஹரத ஒனா அலமதுல்லாஹி ரபுல்லாலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ